Halo teman-teman, Assalamualaikum Bertemu lagi dengan saya Kak Sarah Di channel kesayangan kita Krayon Kak Sarah Teman-teman sudah subscribe channel ini belum nih? Jangan lupa subscribe ya Nah, kali ini Kak Sarah Pengen mengajak teman-teman menggambar Bunga matahari Sunflower Sudah siap alat-alatnya? Langsung aja yuk Pertama Kita sebenarnya membuat lingkaran Cuman Lingkarannya tidak lurus Biasa aja ya teman-teman Tapi Dengan bergelombang Lihat dulu ya Seperti ini ini ya teman-teman nah sudah Kak Sarah mau bikin teksturnya pakai garis-garis saja tidak perlu penuh hanya kesannya saja ya teman-teman Seperti ini sudah kemudian kita buat kelopak kecil saja seperti ini tengahnya ditambahin garis di tiga titik di sana di sini dan di sini Ya, kelopak kecilnya sekarang kita bikin kelopak yang besar seperti ini ya lanjut terus sampai sampai mengelilingi kelopak bunga mataharinya ya sudah hampir mendekati nah sudah kita kasih garis di tengahnya sudah di sela-sela antar kedua kelopak ini kita bikin Hancip seperti ini, kelopak yang hanya kelihatan ujungnya saja. Sudah untuk bunganya, sekarang bikin batangnya. Kita bikin garis lurus ke bawah, melengkung dan kembali lagi ke atas sudah untuk daunnya pertama kita bikin tulang daunnya dulu melengkung seperti ini atasnya seperti ini dan kita lanjut ke bawah nah sudah jadi teman-teman tinggal kita tebalin pinggir-pinggirnya ya bunga matahari ini asalnya dari Amerika Utara loh teman-teman yaitu di North Dakota
tapi sudah banyak ya ditemukan di Indonesia ini yang Kak Sarah ingat di pohonnya tuh sering ada ulat besar sekali <gih> jadi Kak Sarah takut selesai kita warnain bagian tengahnya dulu ya teman-teman Kak Sarah mau ambil warna banyak empat nih dark carmin brown yellow ochre dan very dancy green very dancy Green. yang tua dulu dari luar ya teman-teman kita bikin bulat dari luar dulu warnanya teman-teman tahu nggak siapa nih pelukis yang terkenal dengan lukisan bunga mataharinya siapa yo benar Vincent van Gogh lukisan itu sangat terkenal ya teman-teman pada saat itu banyak menginspirasi seniman-seniman lain untuk melihat bunga dengan sudut pandang yang berbeda saya untuk warna kedua brown Karena semakin ke tengah semakin mudah Oker nah, Dan terakhir hijau Nah, selesai. Sekarang untuk kelopaknya. Sebenarnya bunga matahari itu tidak hanya warna kuning saja, teman-teman. Ada warna merah dan ungu loh. Tapi Kak Sarah mau mewarnain dengan warna kuning ya. Pertama, siapkan warna yellow ochre tadi. Chrome yellow dan lemon yellow oke dulu dari tengahnya untuk yang kecil kita bikin sedikit aja kecil kelopak kecil tadi untuk yang besar kita bikin garis seperti ini kita mulai warnain
hampir selesai ukurnya dan yang di sela-sela ya sedikit saja hanya ujungnya pangkal sisain sedikit untuk warna yang paling muda dan sisanya langsung saja di sela-selanya juga biji bunga matahari itu sangat bermanfaat buat kita loh teman-teman ada dua jenis biji matahari yang pertama biji yang berwarna hitam biasanya untuk pakan burung ya itu mengandung banyak lemak sehingga bisa dibuat menjadi minyak bunga biji matahari biji bunga matahari sedangkan yang satunya biji yang bergaris-garis seperti yang kita makan itu dengan kulit yang bergaris-garis tadi mengandung banyak vitamin E dan selenium yang dapat membantu mencegah kita dari penyakit kronis Jadi sangat bermanfaat ya bijinya ya teman-teman Teman-teman suka gak makan itu? Gurih ya rasanya Jadi untuk yang belakangnya ini cuma dua warna ya. Nah yang terakhir ini sisanya tadi. Kelompok kecil dan sisanya ujung-ujungnya. Bunga matahari yang masih muda sangat senang melacak sinar matahari loh wajah bunga matahari yang muda akan mengikuti arah matahari dari terbit hingga terbenam dan melalui siklus tersebut sampai bunga tersebut dewasa mungkin karena itu dinamakan bunga matahari ya selain bentuknya memang seperti matahari ya sedangkan ketika bunga sudah dewasa mereka akan berhenti berhenti melancang matahari dan hanya menghadap timur saja karena dengan posisi tersebut memungkinkan bunga lebih sering terpapar sinar matahari menarik ya teman-teman tidak semua bunga seperti itu loh sudah sekarang batang dan daunnya warnanya sama ya hijau deep green viridian dan Grass green. Yang 
sewa dulu sebelah sini sebelah kanan ya Kak Sarah kita belah dari dua bagian kita warnain sebelah sini dan bawah dan warna kedua ini kalau masih bisa tiga warna ya kita sisain sedikit batangnya buat warna ketiga Nah, selesai bunga matahari kita hari ini teman-teman semoga mudah ya dan dapat membantu kalian dalam menggambar selamat bertemu di video selanjutnya ya teman-teman dadah Bye-bye teman-teman, terima kasih.